Просьба перевести телефон в беззвучный режим. Приветствую вас на пресс-конференции, где будет обсуждаться подготовка к столетнему юбилею Крымского федерального университета имени Вернадского. В мероприятии принимают участие Курьянов Владимир Олегович, проректор по академической административной политике Крымского федерального университета имени Вернадского, и непомнящий Андрей Анатольевич, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического региона ведения и краеведения исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского. Владимир Олегович, начнем с вас. Вам слово, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Уважаемые коллеги, в этом году исполняется 100 лет первому университету в Крыму. Сейчас много есть дискуссий на тему о том, 100 лет Крымскому федеральному университету или надо иначе это называть. Наша точка зрения на этот вопрос очень простая. 100 лет Крымскому федеральному университету. Потому что в какой бы ипостаси он не существовал, начиная с 14 октября 2018 года, суть деятельности его от этого не менялась. Это было высшее учебное заведение, главной целью которого была подготовка кадров для нашего Крыма, для страны, опять же, независимо от того, как она называлась, и серьезные научные исследования по приоритетным направлениям, науки, техники, технологий, которые определялись тоже соответствующим историческим периодом, в котором находилась страна. Столетний юбилей – это, как правило, повод и подведение итогов, но, наверное, это еще и больше повод заглянуть в будущее. Вы прекрасно знаете о том, что Крымский федеральный университет как единая структура был образован 4 августа 2014 года распоряжением правительства Российской Федерации. И он, его образование стало логическим продолжением всего этапа развития высшей школы в нашей республике. Если чуть-чуть окунуться в ретроспективу, то давайте скажем о том, что и медицинский университет, а нынче медицинская академия, и аграрный университет, а до этого сельскохозяйственный институт, а сегодня это Академия биоресурсов и природопользования. Это те учебные заведения, которые выросли из факультетов Таврического университета. История экономических знаний, экономического образования, экономической науки тоже берет свое начало, если мне не изменяет память, с 1920 года, когда был основан экономический факультет в Таврическом университете. Поэтому правильнее сказать, что здесь наблюдается, ну, если хотите, чисто диалектическое развитие по спирали, когда... В новом качестве, на совершенно новом этапе развития те учебные заведения, которые выросли из Таврического университета, снова собрались вместе, чтобы на принципиально иной основе, в совершенно другой исторический период, стать новым крупным учебным научным центром не только в нашей республике, но и войти в число ведущих университетов Российской Федерации. Именно поэтому мы сегодня говорим о том, что столетие – это повод говорить о перспективах. Да, у нас прекрасная история, да, у нас выдающиеся преподаватели, профессора, выпускники, которые внесли огромный вклад в развитие Советского Союза, в развитие Российской Федерации, бывшей Украинской ССР, но это было уже нами пройдено. Сегодня мы находимся в поиске путей будущего развития. Сегодня интенсивно развивается материальная база образовательной и научной деятельности. Сегодня мы стоим на породе формирования новой кадровой политики университета. Сегодня мы выстраиваем новые отношения с руководством республики, с министерствами, ведомствами. Сегодня мы вступаем в коллаборацию с ведущими университетами Российской Федерации и задумываемся над реализацией мощных совместных проектов, которые могут послужить основой не только для развития 
перспективных направлений образования и науки, но и самое главное, они должны служить реализации тех задач, которые сегодня в целом стоят перед нашей страной. Именно поэтому для нас предстоящий, предстоящее празднование столетия является очень знаковым и значимым событием. Именно поэтому сегодня мы ведем очень серьезную подготовку к 14 октября 2018 года, когда пройдут все основные мероприятия, посвященные столетию Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернадского. Спасибо. Спасибо большое. И хочется предоставить слово Андрею Анатольевичу. Пожалуйста. Спасибо. Я здесь представляю Музей истории Крымского федерального университета, который возглавляю. Это одна из самых молодых структур нашего федерального университета. Всего два года музею истории. И когда ученый совет университета, руководство КФУ создавало музей, во многом отдавали отчет, что именно эта структура возьмет в свои руки основные мероприятия по подготовке к столетию. Так как вы слышали, я еще возглавляю кафедру исторического регионоведения и краеведения, то есть фактически крымоведения, то мы смогли соединить в музее не только сотрудников-хранителей и специалистов по экспозиционному залу, но и научных сотрудников наших с КФУ, кандидатов наук, которые уже много лет специализируются по крымской истории. Это позволило нам предложить руководству, и ученый совет это поддержал, подготовить к столетию вуза целый ряд не просто буклетов или каких-нибудь красивых альбомов, как это обычно делается, а фундаментальных справочных изданий, которые бы отражали историю университета. Их запланирована целая серия, и частично это уже воплощено в жизнь. Первой книгой, которая уже состоялась и презентована на научной библиотеке Крымского федерального университета, и я могу ее сегодня представить, это справочное издание «Сто лет служения науки научной школы Крымского федерального университета». 24 научных школы нашего вуза, которые представляют все, ну, почти все академии, где они зарегистрированы, содержат информацию не только о руководителях, о выдающихся ученых, профессорах, не только историю становления этих школ, а зачастую эти истории становления шли еще с Таврического университета, перешли в Крымский университет, Крымский педагогический институт имени Фрунзе, Симферопольский государственный университет. И через Таврический национальный они пришли к нам сюда, в Крымский федеральный. Каждая научная школа – это десятки ученых. Данное издание позволило нам поместить фотографии. Впервые в одной книге мы имеем сотни фотографий ученых различного профиля, их биографические справки и их библиографию, основные наработки научных школ, патенты, достижения, открытия. Такого мы еще не имели издания в нашем университете. Обращаю внимание, что и школа ваша профессиональная журналистов которая руководит Галина Юрьевна Богданович. Вот я сейчас открыл картину, довольно сложно называется, ну, для нас, современные кросс-культурные коммуникации и медиа-контент. Она также здесь представлена и своими наработками тоже. Кроме этой книги, музей истории занимался целый год и сейчас вышел на финишную прямую, готов представить уже в издательство еще целый ряд э, научных изданий. В частности, это трехтомник профессора Крымского федерального университета. Предполагается впервые, подчеркиваю, впервые э, в одном издании показать э, не только краткие биографические очерки. Такие книги готовились э, в Таврическом национальном университете при ректоре Багрове. Такие книги готовились в Медицинской академии отдельно с маленькими биографическими справками. Это не современно, это не актуально сегодня, и это как-то ну, не научно. Мы подготовили серьезный трехтомник, где о каждом профессоре, начиная с 1918 года, представлен 
большой биографический блок и самое главное – библиографический. То есть мы имеем такие первичные библиографические сведения, которые дают представление о вкладе ученого в науку. К сожалению, в предыдущие справочники вкралось немало биографических фикций. Туда попали люди, которые в жизни своей были профессорами, но во времена работы в нашем ВУЗе профессорами не являлись. Наши научные сотрудники эту информацию перепроверили, вычистили, дополнили. На это ушел год работы. Сейчас мы стоим как раз вот на этапе оговорить, какой будет тираж, и сдать это все в типографию. Еще одна серьезная книга, которую ждут, которая необходима и которой не было, это такое научное издание «История Крымского федерального университета в документах и фотографиях». История, естественно, стартует с 1918 года от Таврического университета. Сотрудники музея, благодаря программе развития КФУ, имели возможность научных поездок в архивы Москвы, в архивы Санкт-Петербурга. И даже вот я ездил сам в Махачкалу, в Государственный архив Республики Дагестан, куда наш вуз был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны. Все эти научные поездки привели к тому, что мы смогли выбрать и также ксерокопировать или сфотографировать значительное количество документов по истории нашего вуза, которые до этого не были введены в научный оборот. Представить и собрать редкие фотографии лиц документов, связанных с историей. И такая книга вот сейчас на завершающем этапе. Там не только Таврическая академия, там, естественно, все структурные подразделения Крымского федерального университета. Впервые будет под одной обложкой, впервые это будет воссоздан весь исторический цикл от основания там, того же Крымского медицинского института, который несколько, лет носил имя, несколько месяцев извините, носил имя Фрунзе, потом много лет имя Сталина, а потом то, что уже сейчас есть. И другие структуры там будут. Вот, кроме этой книги мы подготовили историю научной библиотеки нашего университета, готовили ее сотрудники библиотеки под нашей редакцией. Библиотеки нашей научной в этом году также 100 лет, и для университета с такой историей, безусловно, ценно иметь отдельную книгу, посвященную истории библиотеки. В стадии подготовки и научное издание, посвященное истории ботанического сада КФУ. Мы очень надеемся, что работу эту вместе с издательствами мы закончим к осени и будем рады вас также пригласить на презентацию этих книг в сентябре-октябре. Спасибо. Спасибо большое. Хочется обратиться к Владимиру Олеговичу. Скажите, известен ли перечень тех мероприятий, возможно, торжественных форумов, которые будут проходить на протяжении этого времени и подойдут к какому-нибудь концерту или там, мероприятию 14 числа? Скажем так, что мы в основном уже закончили формирование этого перечня мероприятий. Он не заключается в праздновании в течение одного дня столетия университета. Более того, на юбилейном комитете, который на постоянной основе работает в университете и сформирован из числа проректоров, представителей трудового коллектива, было принято решение о том, что мероприятия, посвященные столетию, будут проводиться, начиная фактически с января этого года. И мы именно так и поступаем. У нас прошла, вот Андрей Анатольевич об этом сказал, презентация книги «Сто лет служения науки». У нас прошли мероприятия, приуроченные к крымской весне, в которой принимали самое активное участие преподаватели, сотрудники и студенты Крымского федерального университета – Тогда еще Таврического университета, медицинского, строительной академии и так далее. Вот в честь этого события и посвященного в том числе и столетию Крымского федерального университета во внутреннем дворе по проспекту Вернадского 4 была высажена ель за памятником преподавателям и сотрудникам погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Идет ряд конференций научных, которые тоже проходят под эгидой столетия Крымского федерального университета. Ключевые мероприятия, конечно, состоятся, состоятся осенью. На осень запланированы крупные научные конференции, образовательные форумы. Ну и предварительно мы полагаем, что представителей трудового коллектива и наших приглашенных гостей мы 14 числа соберем в Русском театре, собственно, в котором и проходило заседание ученого совета, который как бы объявил о создании Таврического университета в городе Симферополь. Если я не прав, меня Андрей Анатольевич немножко подкорректирует. Правы, суть, правы, конечно. суть не в этом. Здесь э, очень важно связать исторические события, чтобы все понимали, что связь историческую прервать невозможно. Независимо от того, как называется университет, независимо от того, тысяча или шесть тысяч человек в нем работает. Это не главное. Главное заключается именно в том, что дух университета был сохранен, был пронесен через все эти года. И апогеем торжества академической мысли, академической науки, академического образования будет как раз вот это событие 14 октября. Вы же говорили, что столетие – это повод подумать о перспективах. Скажите, думаете ли вы над тем, возможно, расширением списка факультетов или направлений каких-то узких специальностей? Это один из вопросов, которые сегодня достаточно серьезно обсуждаются. Парадокс времени заключается, наверное, в том, что с одной стороны – Нужны узкие специалисты, они действительно нужны, и в ближайшее время, например, просто один примерчик приведу, у нас будет лицензироваться направление подготовки информационная безопасность. Я думаю, не надо в этой аудитории пояснять, для чего нужны специалисты в этой области и где они могут быть востребованы. Это первое. А с другой стороны, сегодня, наверное, как никогда нужны Интеграционные образовательные и научные программы, как их сегодня называют, междисциплинарные научные программы, которые позволят объединить достижения в тех или иных областях науки и образования и готовить специалистов на принципиально новой основе. Это междисциплинарные магистрские программы, это междисциплинарные исследования научные. Хорошо известно из примеров 20 века, что многие выдающиеся открытия совершались именно на стыке наук. Сегодня это не менее актуально. Сегодня очень важно, важно взаимодействие биологов, химиков, физиков, математиков, где каждый в своей области, будучи серьезным специалистом, поможет создать общий продукт, который может на самом деле оказаться прорывным, может оказаться таковым, который не имеет сегодня аналогов не только в Российской Федерации, но и в мире. Я ничего не вижу удивительного в том, если это сможет произойти в Крымском федеральном университете, уже хотя бы потому, что его научно-образовательный потенциал сегодня, пожалуй, силен как никогда. Эта история довольно большая, сто лет все-таки Крымскому федеральному университету. Скажите, такой необычный вопрос, чего бы хотелось добиться в университете в ближайшие, может быть, 10, 50, 100 лет? Ну, оста... Проще всего сказать, чего мы хотели бы через 100 лет, потому что никто не опровергнет и никогда не сможет доказать, правы или нет. На самом деле, если говорить совершенно серьезно, вот, то мы все равно еще находимся на этапе становления университета. Это действительно так, потому что очень сложно соединить то, что раньше было одним целым, затем развивалось многие годы самостоятельно, а теперь снова должно развиваться вместе, но уже в иной логике и совершенно на другой основе. Это действительно так. И вот то, о чем я сказал, отвечая на ваш предыдущий вопрос, это, наверное, единственный путь, с помощью которого мы можем 
сказать, что каждый член коллектива Крымского федерального университета сегодня сможет почувствовать себя своим. Поэтому именно вот ближайшая перспектива, ближайших, скажем, 5-10 лет, это полная взаимная интеграция на основе объединения интересов ученых и преподавателей Крымского федерального университета. А это возможно только тогда, когда мы найдем те точки соприкосновения, которые позволят нашим коллегам считать себя не сотрудниками медицинской или таврической академии, а считать себя сотрудниками, прежде всего, Крымского федерального университета. Я простой пример приведу, он мне, наверное, ближе всего. Давайте себе представим решение задачи создания нового потенциального лекарственного средства. Задача архисложная. Сегодня такие задачи требуют миллиардных вложений на самом деле. Но в Крымском федеральном университете есть фармацевты, есть химики, есть Широкий спектр специалистов в биологических науках, есть специалисты физики и в материаловедении, есть специалисты аграрного профиля, которые хорошо знают проблематику, например, лекарственных растений. С моей точки зрения, если объединить их усилия правильно и поставить перед ними ну, такую очень амбициозную, по-хорошему амбициозную задачу, то вот именно в таких исследованиях, для достижения таких целей мы можем людей собрать и сказать, что, коллеги, мы решаем эту задачу, вы, как ученые, совершенно свободны в выборе способов, методов, методик и так далее. И тогда неизбежно и аграрий, и химик, и биолог, и медик станут своими в каждом из структурных подразделений, которые сегодня, ну чего греха таить, все еще немножко ощущают себя отдельными единицами. Вот это, наверное, главное, что мы должны решить. Сформировать такие программы развития университета, они сейчас формируются, которые позволят нам стать по-настоящему единым организмом. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, хочется обратиться к вам. Мы можем переходить к вопросам. Есть ли вопросы? Если вопросов нет, то хочу предоставить слово Андрею Анатольевичу для заключительного слова нашей пресс-конференции. Я, в свою очередь, хотел бы, чтобы журналисты ну, пришли к нам в гости в Музее истории Крымского федерального университета. Мы любого из вас примем в удобное для вас время. У нас там экскурсии проводятся каждый день, весь день. И поверьте, мы вам расскажем много ценного, много интересного из наших последних находок. Вот в частности, недавно у нас прошла передача в фонд музея интересных книг, которые принадлежали первым профессорам Таврического университета. Вы знаете, что существуют в России различные фонды, которые выкупают библиотеки ушедших в мир иной крупных ученых. И анализ этих библиотек разных, московских, петербургских историков, позволил выявить там книги, которые принадлежали первым профессорам, которые у нас работали в 2018 году. И вот благотворительный фонд «Диметра» часть этих изданий подарил назад университету. То есть книги, сделав такой исторический цикл, вернулись в свой родной университет. Мы много ценных документов нашли сейчас в Петербурге, в петербургском филиале Архива Российской Академии Наук, где сохранились собственноручно заполненные анкеты не только профессоров, но всех преподавателей, которые работали в Крымском университете с 20 по 2025 год и затем в Крымском пединституте в конце 20-х, начале 30-х годов. Это очень уникальный пласт документов, потому что мы знаем, какие события политические начались в конце 30-х, и часть этих людей вообще была стерта с лица земли. И находки этих анкет – Внесение в общий контекст истории университета информации из этих анкет, библиографической, биографической, 
они позволили по-новому увидеть и преподавательский состав нашего вуза, и состав предметов, которые читались. По-другому увидеть те книги, которые издавались в это время. Это все мы вносим в наши экскурсии, которыми мы знакомим первокурсников, прежде всего, гостей, ну и с удовольствием познакомим всех вас. И это тоже будет абсолютно в контексте столетия. Надеюсь, всем и читателям вашим тоже интересно. Спасибо. Спасибо. Владимир Олегович, вам слово. Спасибо. Я, наверное, в заключение хотел бы сказать вот о чем, что 2018 год интересен не только столетием Крымского федерального университета, но и 155-летием со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, имя которого носит наш университет. В связи с этим я должен сказать, что интерес к идеям Вернадского, интерес к его учению, он не угас, не угасает и, наверное, не угаснет. Потому что его идеи о ноосфере, они не только подтверждаются жизнью самой, но и находят свое развитие в трудах ученых. Они подтверждаются теми историческими, биосферными и иными процессами, которые сегодня протекают и на Земле, и в человеческом обществе в целом. Мы в марте месяце провели круглый стол, посвященный этому событию, и полагаем, что развитие учения Вернадского – это одна из, если хотите, исторических обязанностей Крымского федерального университета и его ученых. Над этим работают у нас и Центре на сферологии, который располагается в том месте, где когда-то был кабинет Вернадского, я имею в виду дом Воронцова в Ботаническом саду Крымского федерального университета. Над этим работают ученые-философы, ученые-экологи. Поэтому можно сказать однозначно, что Крымский федеральный университет не просто носит имя этого выдающегося мыслителя. Я, продолжая мысль, начатую Андреем Анатольевичем, хотел бы обратиться к вам с просьбой почаще бывать в Крымском федеральном университете. Мы любим прессу, мы дружим с прессой, и мы хотели бы как можно теснее взаимодействовать, тем более в этом юбилейном году. Нам есть что показать, нам есть что рассказать, причем рассказывать это будут не Администраторы, такие как я, а те люди, кто непосредственно сегодня работает над реализацией задач, о некоторых из которых я сегодня говорил. Открыты интереснейшие лаборатории, ведутся интереснейшие исследования, формируются новые образовательные программы. Все это вместе составляет суть жизни Крымского федерального университета, поэтому добро пожаловать. Я говорю это абсолютно искренне и серьезно. Мы готовы вплоть до ежедневного участия встречаться с прессой и обсуждать в том числе и те острые вопросы, которые сегодняшняя жизнь ставит перед нами. И даже те острые вопросы, которые, как и в любом большом коллективе, существуют и в Крымском федеральном университете. Я надеюсь, что вы все будете участниками наших праздничных мероприятий. Я вас всех приглашаю на эти мероприятия. Безусловно, вы получите официальное приглашение, но запишите в своих календарях, что 14 октября, хоть это и воскресный день, у вас уже занято. Спасибо. Спасибо большое. И наша пресс-конференция завершается. Всем большое спасибо за участие и приятного дня.